estos hechos que sacuden la conciencia del mundo civilizado no son sin embargo los que mayores sufrimientos han traído al pueblo argentino ni las peores violaciones de los derechos humanos en que ustedes incurren. En la política económica de ese gobierno debe buscarse no solo la explicación de sus crímenes sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada. En un año han reducido ustedes el salario real de los trabajadores al 40%, disminuido su participación en el ingreso nacional al 30%, elevado de 6 a 18 horas la jornada de labor que necesita un obrero para pagar la canasta familiar, resucitando así formas de trabajo forzado que no persisten ni en los últimos reductos coloniales. andar unas horas por el Gran Buenos Aires para comprobar la rapidez con que semejante política la convierte en una villa miseria de 10 millones de habitantes. Ciudades a media luz, barrios enteros sin agua porque las industrias monopólicas saquean las napas subterráneas. Millares de cuadras convertidas en un solo bache porque ustedes solo pavimentan los barrios militares y solo adornan la Plaza de Mayo. El río más grande del mundo contaminado en todas sus playas, porque los socios del ministro de Economía Martínez de Oz arrojan en él sus residuos industriales y la única medida de gobierno que ustedes han tomado es prohibir a la gente que se bañe. Mientras todas las funciones creadoras y protectoras del Estado se atrofian hasta disolverse en la pura anomia, una sola crece y se vuelve autónoma. 1.800 millones de dólares que equivalen a la mitad de las exportaciones argentinas presupuestadas para seguridad y defensa en 1977. 4.000 nuevas plazas de agentes en la Policía Federal. 12.000 en la provincia de Buenos Aires, con sueldos que duplican el de un obrero industrial y triplican el de un director de escuela, mientras en secreto se elevan los propios sueldos militares en 120% a partir de febrero, prueban que no hay congelación ni desocupación en el reino de la tortura y de la muerte, único campo de la actividad argentina donde el producto crece y donde la cotización por guerrillero abatido sube más rápido que el dólar. Dictada por el Fondo Monetario Internacional, según una receta que se aplica indistintamente al Zaire o a Chile, a Uruguay o a Indonesia, la política económica de esa junta solo reconoce como beneficiarios a la vieja oligarquía especuladora y a un grupo selecto de monopolios internacionales encabezados por la ITT, la ESO, las automotrices, la US Steel, la Siemens, al que están ligados personalmente el ministro de Economía Martínez de Oz, y todos los miembros de su gabinete. El espectáculo de una bolsa de comercio donde en una semana ha sido posible para algunos ganar sin trabajar el 100 y el 200%, donde hay empresas que de la noche a la mañana duplicaron su capital sin producir más que antes. La rueda loca de la especulación en dólares, letras, valores ajustables, la usura simple que ya calcula el interés por hora, son hechos bien curiosos bajo un gobierno que venía a acabar con el festín de los corruptos. Si una propaganda abrumadora, reflejo deforme de hechos malvados, no pretendiera que esa junta procura la paz, que el general Videla defiende los derechos humanos o que el almirante Macera ama a la vida, aún cabría pedir a los señores comandantes en jefe de las tres armas que meditaran sobre el abismo al que conducen al país tras la ilusión de ganar una guerra que aun si mataran al último guerrillero no haría más que empezar nuevas formas porque las causas que hacen más de 20 años mueven la resistencia del pueblo argentino 
no estarán desaparecidas, sino agravadas por el recuerdo del estrago causado y la revelación de las atrocidades cometidas. que en el primer aniversario de su infausto gobierno he querido hacer llegar a los miembros de esa junta sin esperanza de ser escuchado con la certeza de ser perseguido pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles